హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో నేను రీసెంట్గా ఒక పోస్ట్ చూశాను అదేంటంటే ఎంబీబీఎస్ చేస్తే డాక్టర్ అవుతాడు సిఎస్ చేస్తే అకౌంటెంట్ అవుతాడు బట్ బీటెక్ చేస్తే వాడు ఏమవుతాడో వాడికి తెలియదు అని సో ఇట్ సీమ్స్ వెరీ ఫన్నీ బట్ అది ఫన్నీ కాదు అది నిజమే ఎందుకంటే డాక్టర్ చేయాలి అని ఒక ఆలోచన మైండ్లోకి వస్తే సహజంగా పిల్లలకి ఎవరికి రాదు చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది వాళ్ళ పేరెంట్సే చిన్నప్పటి నుంచి నింపుతూ ఉంటారు నింపుతూ ఉన్నప్పుడు అలా వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు లేదంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్లో చాలామంది డాక్టర్స్ ఉన్నా ఒకడన్నా డాక్టర్ ఉన్నా కానీ వాడికి బై డిఫాల్ట్ ఆలోచన వచ్చేస్తుంది సో ఆ ఫెసిలిటీస్ ఆ లగ్జరీ లైఫ్ ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది సో అలా డాక్టర్ అవుతారు అండ్ చార్టెడ్ అకౌంట్ అంటే సీఏ చేసిన వాళ్ళకి సహజంగా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ద్వారానే నాలెడ్జ్ అంటే వస్తుంది బికాజ్ దే నీడ్ వెరీ టిపికల్ అండ్ స్మార్ట్ వర్క్ అండ్ అంటే ఇమీడియట్లీ క్యూక్ రెస్పాన్స్ మ్యాథ్స్లో బాగా క్లవర్ అయి ఉన్న వాళ్ళు అట్లాంటి వాటికి ఎంకరేజ్ చేస్తారు సో అది కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ద్వారా వస్తుంది వాళ్ళకు కూడా పెద్దగా ఆలోచన లేకుండా సీఏ అయితే బిజినెస్ లాగా పెట్టుకొని ఒక ఓపెన్ చేసుకొని ట్యాక్స్ సంబంధించిన డీల్స్ కంపెనీస్తో డీల్ చేసుకుంటారు మంచి అమౌంట్ వస్తుంది వీళ్ళకి సహజంగా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లాగా అని ఏమి ఉండవు కానీ వీళ్ళు చేస్తున్నది ఎందుకు అనేది వాళ్ళ క్లారిటీ ఉంటుంది నేను ఎంబీఏ చేసినా కదా నేను డాక్టర్ అయిపోతా నేను సీఏ చేసినా కానీ నేను అకౌంటెంట్ అయిపోతా ఇది ఒక రీజన్ ఉంటుంది లేకపోతే ఏదో విధంగా వాడు సెటిల్ అయిపోతారు బట్ ఇప్పుడు అసలైన సమస్య ఏంటంటే బీటెక్ చేసిన వాడు ఏమవుతాడు బీటెక్ చేసిన వాడు లేబర్ జాబ్ చేస్తున్నాడు బీటెక్ చేసిన వాడు హైయర్ స్టడీ చేస్తున్నాడు బీటెక్ చేసిన వాడు అదర్ కంట్రీస్ వెళ్తున్నాడు బీటెక్ చేసిన వాడు ఏం చేయకుండా కూడా కూర్చుంటున్నాడు సో ఇది మ్యాటర్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకప్పుడు మహారాష్ట్రలో ఎక్కువ మంది బీటెక్స్ ఉండేవాళ్ళు తర్వాత తమిళనాడులో ఎక్కువ బీటెక్స్ ఉండేవాడు ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ బీటెక్ బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటున్నారు డూ యూ థింక్ ఏ బ్యాడ్ థింగ్ నేను డిఫెన్స్ కంపెనీలో చేస్తున్నాను అందులో ఐటీఐకి ఐటీఐ బీటెక్ చేసి ఐటీఐ కమ్ అప్రెంటిస్ జాబులు పడతాయి అంటే స్కిల్ ఇండియా అని ఒకటి ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ అని ఆ స్కిల్ ఇండియా కింద ప్రోగ్రామ్ కింద ఐటీఐ కమ్ అప్రెంటిస్ అంటే వాళ్ళు నైన్ థౌజండ్ స్టైపెండ్ ఇచ్చి ఐటీఐ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి అప్రెంటిస్ కూడా సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు అది టూ ఇయర్స్ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది దానికి బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చారు సో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేదని నేను అనను వాళ్ళకి ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ షెల్టర్ దొరుకుతుంది నైన్ థౌజండ్ రూపీస్ స్టైపెండ్ వస్తుంది ప్లస్ అక్కడ పని నేర్చుకుంటారు సర్టిఫికెట్ వస్తుంది అప్రెంటిస్ సర్టిఫికెట్ వస్తుంది ప్యారలల్గా ఆ టైంని గవర్నమెంట్లో తక్కువ పని చేస్తారు కాబట్టి ఆ టైంని వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకొని వేరే గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సో ఇది ఒక థింగ్ బట్ ఇక్కడ లాస్ అయ్యేది ఎవరు ఆ ఇంజనీరింగ్ చేసేవాడే చేసిన వాడే ఎందుకు అంటే వాడికి ఆల్రెడీ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇక్కడ టైం వేస్ట్ అవుతుంది సో ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకోలేడు గవర్నమెంట్ జాబ్ మీద వర్కౌట్ చేస్తాడు బట్ ఇంజనీరింగ్ అప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు బ్రదర్ ఇంజనీరింగ్ అప్పుడు ఏం పికాలి కదా చదివింది అయితే సో అప్పుడు చదవకుండా ఇప్పుడు చదివితే ప్రయోజనం ఏముంది వేరేవాడు ఒకడు ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వచ్చి మంచి శాలరీ వస్తుందని ఒకడు తంటాడు ఏ పక్కన వాళ్ళు ఇంటి పక్కన వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు మంచి మంచి జాబ్ చేసుకొని సెటిల్ అవుతున్నా అని వాళ్ళు అంటారు నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటారు ప్లస్ నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ టైం అయిపోతుందిరా అని చెప్పి అది పెళ్ళి చేసుకొని వాడితే వెళ్ళిపోతుంది మీ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇది వర్కౌట్ కాదు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఉంటారు లేదు వాళ్ళ ఆలోచనలు వేరే ఉంటాయి సో ఫారెన్ వెళ్ళిపోతారు ఇంకేదో చేస్తారు వాళ్ళందరూ చూసి నీకు పిచ్చెక్కిద్ది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు అసలు వస్తుందో రాదో తెలీదు సో ఇది ఒక రకమైన బీటెక్ వాళ్ళ స్ట్రగుల్ ఇంకొకటి బీటెక్ ఇమీడియట్లీ అయిపోయినా జాబ్ చేయాలని కొంతమంది చాలా తహతాలు ఆడుతూ ఉంటారు ఒక్కసారి బీటెక్లో వచ్చిన క్యాంపస్ సరిగ్గా నెగ్లెక్ట్ చేసి చేయకుండా వదిలేసుకుని ఉంటారు కదా వాళ్ళకి బయటకు వచ్చినాక తెలుస్తుంది టార్చర్ మామూలు టార్చర్ ఉండదు సబ్జెక్ట్ ఉన్నవాడికి ఇవాళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఒక ఆరు నెలలు వన్ ఇయర్లో ఏదో ఒక జాబ్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ లేనోడికి ఉంటుంది అసలు మామూలు టార్చర్ కాదమ్మా ఆ లైఫ్ అంతా అంటే ఆ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా అది పరిస్థితి రైట్ సో ఇవి కూడా వదిలేద్దాం అంటే ఈ యావరేజ్ పర్లే పర్ మంచిగా ఉన్నవాళ్ళు సంగతి ఇంకా లో లెవెల్ బ్యాక్ బెంచర్స్ ఉంటారు కదా మన బ్యాచ్ సో ఆ బ్యాచ్లో ఏం చేస్తారు తెలుసా వాళ్ళకి చివరికి దిక్కు తోచక ఏదైనా బిజినెస్ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు లేదంటే వీళ్ళు ఫెయిల్ అయి ఉంటారు సో అట్లాంటి దొంగ సర్టిఫికెట్ల కోసం ట్రై చేస్తారు లేదంటే ఎక్కడికైనా ఫారెన్ దొబ్బేసి అక్కడికి వెళ్ళి లేబర్ పనిచేయడానికైనా రెడీ అయిపోతారు లేదంటే
ఫస్ట్ ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది ఒక క్లారిటీ ఉండాలి బీటెక్ చేస్తున్నప్పుడే థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోతున్నప్పుడే నీ క్లారిటీ నీకు పక్కా ఉండాలి నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు ఎటు వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు నీ లైఫ్ ఏంటి నీ లైఫ్ గోల్ ఏంటి ఈ పోరీలు పోరగాల సంగతి పక్కన పడేయండి తర్వాత జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మస్తు టైం ఉంటుంది వాళ్ళని పట్టుకోవచ్చు రైట్ ఏమైనా లవ్ అఫేర్స్ ఉన్నా కానీ ప్రొలాంగ్ చేసుకోండి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎక్కడికి పోదు లైఫ్ ఏం చేంజ్ కాదు ఇంకా లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది రైట్ మీరు అనుకునే సాధించగలుగుతారు మీరు అనుకున్న వాళ్ళని తెచ్చుకోగలుగుతారు మీరు ఎటు వెళ్ళాలనుకుంటే అటు వెళ్ళగలుగుతారు రైట్ గైస్ సో బీటెక్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి ఆలోచించుకోండి థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లోనే మంచి ప్లాన్ చేసుకుని లైఫ్ సెట్ చేసుకోండి రైట్ సో ఆ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఏమన్నా బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ వీడియోస్ అని ఇమీడియట్లీ చూడగలుగుతారు మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం ఐ బ్యాక్ టు యూ విత్ ద న్యూ టాపిక్ బాయ్ బాయ్ గ్యాస్